Hello everyone and a very good morning to all of you and welcome to Baidu's exam prep, the most comprehensive preparation app for all exams. Am I audible guys? Am I audible? Okay. Am I audible? Okay. Yes. So sorry, there were some technical issues. Okay. So let's start with today's class. Uh, as we all know, from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. Today is 29th August, and we are here with the Hindu analysis of 29th August. Okay. So today is some special day. Okay. That's called as National Dash Day. Please tell me what is Dash. I mean, who is day here? There is some special day. And uh, in whose uh, memory we celebrate this day? It's a homework. Batayye. Okay. So let's uh, start uh, with actually uh, the first article. It was talking about Article 35, Capital A, denied many rights in Jammu and Kashmir. Uh, the uh, actually Chief Justice of India says. Then here is an article, ISRO to launch Aditya L1 on September 2 to study the sun. So these two are important articles. Ha, yes, very good. Aaj jo hai National Sports Day hai. And in whose memory we celebrate this? Yes, very good. So this is the uh, birthday of Major Dhyan Chand. Yes, very good. Major Dhyan Chand. Okay, so just have an idea about it. Yes, okay. So let's start with this one. Uh, I hope you are aware there were uh, two famous articles, Article 370 and Article 35, capital A, that were actually abrogated on 5th uh, August 2019. I hope you are aware of it. So basically, this is being talked about uh, that it provided some special rights uh, to resident and uh, ignored some rights to non-resident. Okay, so that is what is being talked about. So uh, there's a question for you. First answer this question, which of the following article of the constitution talks about formation of new states? Your options are article 76, article 3, article 1, uh, article 163. What is the right answer to this question? कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट की बात करता है सबको लाइक बटन प्रेस कर दो एवरीवन प्लीज प्रेस द लाइक बटन एट लीस्ट 30 प्लस लाइक्स ले जाओ यस यस मोहम्मद अर्श नंबर ऑफ द सानियन सारी मानो यू आर राइट यस आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट आंसर चीफ जस्टिस आस्क सेंटर इफ इट एडहेयर टू द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म व्हाइल अब्रोगेटिंग आर्टिकल 370 he says article 3 begs it mandatory to consult the state legislature before altering the state of status, status of the state makes it mandatory dekho matlab compulsory hai ki state legislature se consult kiya jaye before changing the status of the state so this is article 3 uh, which talks about this formation of new states alteration of areas boundaries existing uh, states so parliament by law can make it so formation of new states Increase the area of state, diminish the state, alter the boundaries of state. But in Article 3, Clause E, we will go here. 3 Clause E. So it says, what is it? So it says, to alter the name of any state, provided that no bill for the purpose shall be introduced in either house of the parliament, except on the recommendation of president, and unless where the proposal contained in the bill affects the area, boundaries, or name of the state, the bill has been referred by the president to the legislature of that state. मतलब ये कि कोई भी बिल जब इंट्रोड्यूस किया किया जाएगा व्हेन अ बिल इज इंट्रोड्यूस्ड टू चेंज द बॉन्ड्री ऑफ द स्टेट और नेम और डिमिनिश द एरिया और समथिंग लाइक दैट इट नीड्स प्रेसिडेंट्स अप्रूवल सबसे पहले तो प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए ओके द सेकंड थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज बिफोर इनिशिएटिंग द बिल द प्रेसिडेंट शुड सेंड दिस टू स्टेट लेजिस्लेचर टू आस्क इट्स ओपिनियन ओके दिस इज मस्ट ऑल्दो द स्टेट लेजिस्लेचर्स लेजिस्लेचर्स ओपिनियन इज नॉट बाइंडिंग but the state legislature's opinion has to be taken. So, legislative assembly mein wo bheja jata hai aur unka opinion liya jata hai. Ye bhi important hota hai. That is what it is mentioned. So, yehi CGI sahab ne kaha ki it is mandatory to consult the state legislature before changing the status of state. Okay? Okay, that is what is being talked about. The CGI said article 35 capital A which empowered the Jammu and Kashmir legislature to define permanent resident of the state and provide them special privilege denied fundamental rights to others. Article 35 capital A gave special rights and privileges to permanent resident and virtually take away rights for non-resident. Yes, there were many provisions in 35 capital A which actually benefited the resident of that state and the non-resident. Non-resident means that people who live in the other state, they can't buy the land there. There were some restrictions. 
these rights included right to equal opportunity of state employment right to acquire property etc and all so these things were there okay so uh, that is what is being talked about us time par uh, the proclamation of president rule in december had done away with applicability of the provision but the parliament assumed the role of jammu and kashmir state legislature so solicitor general ne kaha ki chuki president rule laga hua tha so there was no state legislature and that is why instead of state legislature parliament assumed the role तो पार्लियामेंट जो कह दी वही स्टेट लेजिस्लेचर को अपील हो गए दैट इज व्हाट दे सेड दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट तो ये समझ में आ गया आई होप इट्स क्लियर ओके द प्रेसिडेंट एंड आर्टिकल 370 द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिफाइंड दिस प्रिविलेजेस टू इंक्लूड द एबिलिटी टू परचेस लैंड इवोल्वेबल इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा कि इट बेनिफिटेड द रेसिडेंट एंड ये सब चीजों में ठीक है कि व्हाट आर द स्पेशल बेनिफिट्स दैट अ परमानेंट रेसिडेंट वुड गेट एंड नॉन परमानेंट रेसिडेंट वाज नॉट एंटाइटल्ड टू दिस प्रिविलेजेस Yes. तो समथिंग सिमिलर कुछ और भी जैसे एग्जाम्पल अच्छा ये सब एग्जाम्पल कहा जाता है एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का ठीक है एक टर्म होता है एसिमेट्रिक फेडरलिज्म ये पढ़ेगा ओके ओके जैसे इसमें कहता है फिफ्थ शेड्यूल एरिया सिक्स शेड्यूल एरिया इसमें भी कुछ स्पेशल प्रोविजन होता है फिर आर्टिकल थ्री सेवेंटी वन ए से लेके आर्टिकल थ्री सेवेंटी वन आई तक ओके देर आर समल प्रोविजन देन सिमिलरली आर्टिकल थ्री सेवेंटी और थर्टी फाइव कैपिटल ए These were actually the examples of asymmetric federalism. Okay, yes. इसको पढ़िएगा थोड़ा सा. Now अब देखो इस तरह फोटो लगाया हुआ है कैसे लग रहा है कि आदित्य एल्वन की फोटो है नहीं ये दोनों अलग हैं. This is actually the photo from Chandrayaan three Pragyan rover. है ना? ये Pragyan rover ने वीडियो बनाया. ठीक है. और ये आदित्य एल्वन का अलग है. So this is आदित्य एल्वन the sun mission or solar mission to be launched on September two. ठीक है. ये सितंबर टू में लॉन्च होगा सोलर मिशन है ठीक है और ये वाला को इससे लेना देना नहीं है ठीक है सो दिस इज मिशन रिलेटेड विद चंद्रयान थ्री प्रज्ञान रोवर ने है ना एलोनर क्रेटर विच प्रज्ञान रोवर इनकाउंटर्ड ऑन संडे तो ये जैसे गड्ढा नहीं है इनके क्रेटर कहते हैं मैंने आपको बताया था क्रेटर हाउ इज फॉर्म तो जैसे होता है क्या वॉलकैनो है वॉलकैनो जब इराप्शन हो जाता है तो ऐसा बचता है इस तरह का है ना वॉलकैनो इराप्शन के बाद आफ्टर इट इज लेफ्ट सो दिस इज कॉल्ड एस क्रेटर स्पेशली अगर आप दूसरे उस प्लैनेट्स में जाओगे तो बहुत इस तरह का क्रेटर मिलेगा इसे ऐसे ऐसे करके क्रेटर बहुत सारे होते हैं ठीक है सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट ओके नाउ द क्वेश्चन इज दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू प्लीज रीड इट केयरफुली एंड देन आंसर इट ऑप्शंस आर के सिवान ए एस किरण कुमार जी सतीश रेड्डी जी माधवन नायर सो प्लीज आंसर इट हु वाज द चेयरमैन ऑफ इसरो व्हेन चंद्रयान 1 फाउंड वाटर ऑन मून ये वाला जो वीडियो है ये चंद्रयान 3 का आपके सामने देखिए रोवर है वही चंद्रयान 3 का ठीक है और ये जो निकल रहा है ना यहाँ से ये उसी से निकल रहा है विक्रम लैंडर से ठीक है क्वेश्चन ये है कि जब चंद्रयान वन ने पानी फाउंड आउट किया था आई थिंक टू एट की बात है इफ आई एम नॉट है ना तो उस वक्त चेयरमैन कौन थे यस गौरी सेटी सानिया सारी मानो वेरी गुड हाँ प्रिया प्रांजली कमकम नीतिका अभिमान्य यस हाँ वेरी गुड जी माधवन नायर थे ठीक है ओके सो जस्ट हैव एन आइडिया जब चंद्रयान टू लॉन्च हुआ था एस को मिस्टर के सिवान वाज द चेयरमैन तो सो डी इज द राइट आंसर हियर देखो आप देख सकते हो 2003 से 2009 के बीच रहे थे सो जस्ट हैव एन आइडिया बिकॉज़ ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन कुछ चीजें चंद्रयान 3 के बारे में हम लोग जान लेते हैं uh, जैसे ये चास्ट उसका एक पेलोड है पेलोड मतलब उसके साथ गया है और इसका फुल फॉर्म है चंद्रा स्पेस सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी टेंपरेचर वगैरह पता चलता है टेम्परेचर प्रोफाइल ऑफ द लूनर टॉप वाले अराउंड द पोल ठीक है पोल यानी साउथ पोल में गया ना इसीलिए सो द ग्राफ इल स्टेट द टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ द लूनर सरफेस एट वेरियस डेप्थ एज ड्यूरिंग प्रोप्स पेनेट्रेशन ठीक है तो डेप्थ से जब टेम्परेचर इसको ना पाए देखो इस तरह से कि डेप्थ अगर अस्सी एम एम डेप्थ पे जाएंगे तो कितना होगा साठ एम एम चालीस एम एम ये सब लिखा हुआ है देखो इस तरह टेम्परेचर है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में माइनस टेन टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी सो दिस एक्चुअली वॉज रिलीज बाई चास्ट ये पूछ सकते हैं एग्जाम में चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट ओके जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट ओके नाउ इसरो टू लॉन्च आदित्य एलवन ऑन सेप्टेम्बर टू सो दिस विल बी ऑफकोर्स आदित्य मीन सन रिलेटेड इंडिया फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी विच विल लॉन्च ऑन सेप्टेम्बर टू विल लॉन्च एट इलेवन फिफ्टी एम यानी सुबह में लॉन्च होगा Uh, from Sri Hari Kota on the day, uh, that is what the uh, uh, ISRO has announced it. ठीक है, ये which will be about 1.5 L1 पर होगा 1.5 million kilometer from the Earth है. तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, they have actually released it. आदित्य L1 mission. 
सो फर्स्ट इंडियन बेस्ड मिशन फॉर सोलर रिसर्च है ना 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ रहेगा अबाउट फोर टाइम्स फादर दैन मून जितना मून के के जितना दूर गया है उसके चार गुना ज्यादा दूर जाएगा ये आदित्य अलवर ओके सो दैट विल बी मच फादर है ना हाँ हाँ जो पॉइंट पर लैंड हुआ है ये इसका नाम शिव शक्ति पॉइंट किसी ने लिखा है हाँ यहाँ पे जो लैंड हुआ है ना ये जो विक्रम लैंडर उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट है यस वन ऑफ द राइट इट गुड यस नाउ व्हाट इज लाग्रांजे पॉइंट जो एल वन एल टू एल थ्री एल फोर की बात करें क्या आप बताइए योर ऑप्शन आर Where there is no gravity, where the net force of the body is zero, where the net, uh, where there is no asteroid, meteorites, where the possibility of solar eclipse is very less. Your time starts now. Sabko like button press kar do. At least thirty plus likes le jao. Lagrange point isko kehte hain. Bataiye. Aditya L1 jo hai, wo Lagrange point L1 pe jayega. Sili Lagrange point. Yes, naam ka aapka very good. The right answer is where the net force on the body is zero. B is the right answer. Yes, Nitika, Sanya, and Sari, you all are right. No, no gravity would not be much correct. ठीक है. हो सकता है ये सेफ ऑप्शन भी सही हो. हो सकता है वहाँ पे ग्रेविटी ना हो. But main actually is not about this. So main ये जो है नहीं इससे related है. Where the net force on the body is zero. ठीक है. तो बोलिए कि at the last large point the gravitational force of the two large bodies and centrifugal force balance each other. देखो होता क्या ये साने. ठीक है. ये अर्थ है. ये सब लागरांजे पॉइंट एल वन एल टू एल थ्री एल फोर एल फाइव सबसे नियरेस्ट जो है आर्थ है वो यही है तो यहां से यहाँ की जो दूरी है ना ये वन पॉइंट फाइव मिलियन किलोमीटर है अच्छा मिलियन में कितना जीरो होता है बताओ तो ओके ना व्हाट इज दिस देखो जैसे अगर यहाँ पे कोई बॉडी खड़ी है तो यहाँ से सन उसको खींचेगा अपने ग्रेविटेशनल पुल और खींचेगा इधर और चूंकि ये रोटेट कर रहा है कोई चीज रोटेट करती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ जाता है जब आप ऐसे रस्सी से कोई चीज बांधोगे ईटा को ऐसे घुमाओगे तो बाहर की तरफ ट्रेंड करता है ना फेंकाने को उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यस आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट इट स्टार्ट इन क्लास नाइन्थ एंड ऑल तो जब इधर की ग्रेविटी इधर की ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तीनों बैलेंस हो जाए मान लो ये एफ वन है ये एफ टू है और एफ थ्री है तो एफ वन इज इक्वल टू एफ टू प्लस एफ थ्री ऐसा कुछ हो जाए समझ जाओ ना सो नेट फोर्स जो है वो इक्वल बैलेंस हो जा रहा था नेट फोर्स इज जीरो नेट फोर्स का होता है इसलिए ग्रेविटी नो ग्रेविटी कनेक्ट नहीं होगा नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो ठीक है सो बी इज द राइट आंसर ठीक है सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट हां हां 1.5 मिलियन में सिक्स जीरोस होता है यस 1.5 into 10 to the power 6 किलोमीटर कह सकते हो या 1.5 मिलियन किलोमीटर इज इट क्लियर तो l1 समझ गए कहां क्या है लाग्रांज के पॉइंट होता है l1 l2 l3 l4 l5 सब में नेट फोर्स होता है इफेक्टिव और जीरो होता है ये समझ लेना हां यस ओके सो द ट्रैजेक्टरी टू l1 विल बी लॉन्च्ड बाय इसरोस पीएसएलवी एक्सेल रॉकेट पीएसएलवी एक्सेल ठीक है वो वाला कौन सा लॉन्च किया गया था चंद्रयान थ्री किस पे लॉन्च किया गया रॉकेट का नाम बताइए आई एम वेटिंग फॉर इट सो द स्पेस क्राफ्ट विल बी प्लेस इन लोअर अर्थ ऑर्बिट सब्सिक्वेंटली विल बी मोर इलेक्ट्रिकल एंड सेक्टर एंड ऑल एंड विल टूअर्स एल वन पे भेजा जाएगा फाइनली जाके सो ये बता रहे हैं ठीक है देखो यहाँ अर्थ है वन मिलियन किलोमीटर लिख रहे हैं यहाँ पे एल है है ना आदित्य एल इन हेलो ऑर्बिट अराउंड एल एंड ऑल ठीक है ओके हाँ वो जो भेजा गया था एल वी एम थ्री जी एस एल वी मार्क थ्री दोनों राम लिख सकते हो जी एस एल वी मार्क थ्री पे भेजा गया था चंद्रयान थ्री एंड दिस विल बी सेल्ड ऑन पी एस एल वी एक्सएल रॉकेट ठीक है सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट ये सब पता होना चाहिए ओके यस हाँ सो दिस इज आवर टेस्ट सीरीज ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के लिए यस सबको अटेम्प्ट करो देर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट अटेम्प्टिंग इट तो वी आर रिक्वेस्टिंग इट प्लीज अटेम्प्टेड दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू And this is a crash course also for 2024. We are running, or yeah, next year के लिए 2025 के लिए we are running this course. If you have any question, call on this number 9538889678. Okay, <coughs> let's start with this one. Editorial का first half and second half. Can the internet dimension the road to 2024? तो वो ये actually है. He is uh, Mr. M K Narayan. He is ex IB director. He is ex NEC of India. Former Bengal governor भी रह चुके हैं. अच्छा अब ये बताओ कि अब who is the current national security advisor of India? बताइए तो अच्छा ये जो आर्टिकल है ना ये प्राइमरीली सिक्योरिटी बेसिस पर लिखा है सिक्योरिटी से रिलेटेड इज रिटर्न दिस आर्टिकल अबाउट सिक्योरिटी तो पहले तो उन्होंने बताया कि यस वी हैव अचीव्ड अ सक्सेस इन मून मिशन जी20 समिट इज गोइंग टू हैपन एंड ऑल देन दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट देन राइट नाउ ही इज फोकसिंग मोस्टली जो भी एस्पेक्ट उन्होंने डिस्कस किया वो सिक्योरिटी रिलेटेड हां एनएसए इज द करंट एनएसए इज मिस्टर अजीत डोवाल ओके यस ठीक है, so just have an idea. So he's talking about Manipur in India's northeast, which uh, which is near to Myanmar and all. So देखो, 
Uh, I hope you are aware that going up in Manipur, and this is Myanmar. So I hope you are aware there have been issues in Myanmar, especially after military coup. When the military coup happened, since a lot of persecution of uh, or oppression happened, a lot of people moved to Mizoram and Manipur. He or bad gaya tha yahan. Okay, movement. Just this type of news are drug smuggling from Myanmar rises after military seizes power. Then यहाँ पे 700 from Myanmar entered in two days pushed them back. इस तरह की news आ रही थी illegal immigrants coming in. Now आपको पता होगा शायद इस region को हम लोग golden triangle भी कहते हैं. I hope you are aware of this. Okay, so that is why it was very much in the news. Golden triangle related to drug trade. Drug trade से related golden triangle भी इसको माना जाता है. Okay, yes. Now, so इसलिए बहुत सारे and perhaps one of the reason for the issues in Manipur is because of Myanmar. तो एक रीजन है मणिपुर में जो ये हो रहा है उसमें शायद म्यांमार का भी मतलब शायद मॉनिटरी रूल का भी रोल है नॉट मतलब उसकी वजह से हुआ है नॉट सो दैट इज व्हाट इज बीइंग हैपनिंग इन डिबेट रीजन फॉर मेनी पर्सन इन ब्रोगलियो एरिया एक्सपर्ट और नॉट रिकॉग्नाइज दैट इंडिया हैज अ पोटेंशियल टू इनग्राफ एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तो अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाए गॉड फॉरबिड शायद और जगह फैल जाए नॉर्थ ईस्ट वगैरह में सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट मणिपुर में भी सीन बाय द अनइनिशिएटेड एज अ माइनर ब्लिप ऑन इंडिया सिक्योरिटी हॉरिजन बट इट डज नॉट इन रिफ्लेक्ट द माइक्रोस मैन ऑल तो यही सब बता रहे हैं देखो वी हैव डिस्कस दिस थिंग्स अ लॉट ऑफ टाइम पहले भी हम लोगों ने ये सब डिस्कस किया नागास ऑफ नागालैंड दे वांट देयर सेपरेट एफिलिएशन जैसे नागास का इशू है ग्रेटर नागालिम का देयर आर प्रोटेस्ट एंड ऑल ये सब भी होता रहता है सो दीस आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट फिर यस नागास की एक ऑर्गेनाइजेशन है एनएससीएन आईएम एक एनएससीएन का प्लान था उसको बैन कर दिया गया दिस वाज बैन और एक एनएससीएन आईएम है नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड आईएम Isaac Movia. In fact, uh, the deal was done with government of India, I think, in 2015, and deal be was on Nagaland. Say, so these are the things being talked about here. Okay. Then he's talking about Maoism. Dante Wada, I say, Kerala, Chhattisgarh, Sukma. You have heard about Dante Wada. It was very famous. It was one or two. Look, actually, mostly in this region, which is Chhattisgarh, Orissa, and Jharkhand, in this region, you will find Maoism. You can Maoism. How can you say? Maoism or Naxalism, you can say. Officially, actually, the government of India uses this word, LWE, left-wing extremism. This word is used for Maoism, technically terms. Okay, so just have an idea about it. So that is what is being talked about. So these are some of the unfortunate attacks and all. So this was all in the news. Then since late 2020, the movement has been in a resurgent mode. That is what is being talked about, a selective process of merger and demerger, new leadership and all. तो अब इसमें इतना डिटेल आपको नहीं जानना है बहुत डिटेल में आई डोंट थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू देन इज टॉकिंग अबाउट इस्लामिक स्टेट आई एस आई एस इज ऑन द डिक्लाइन सिंस 2019 तो ये 2019 से डिक्लाइन कर रहा है अंडर दिस कैलिफ एंड ऑल सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट तो ये सब बता रहे ठीक है सो इंडिया फॉल सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएटेड बाई द एक्शन ऑफ मेजर टेर अटैक फॉर क्वाइट समाइम विल नॉट बी रिविजिटेड एंड ऑल मतलब ये ना समझा जाए कि सो वी हैव एक्चुअली Not witness any major attacks in the recent years does not mean that we are completely secure. But the abhi bhi ham logo satar karana chahiye. That is what he is talking about. Some reduction in level of violence in Jammu and Kashmir must not lead to an erroneous belief that terror threat has reduced. Erroneous matlab ye galat belief nahi kar le abhi ki sare terror threats jo hai khatam ho gaye. That is what the author is writing. Author ke hisab se. Okay. So uh, that's what you should be knowing it. Then a, a fortunate, a further unfortunate trend has been manifested itself, and which would escalate in a pre-election year. So yes, he is talking about the unfortunate communal violence and all in some of the states and all. Uh, so that is what he is talking about. He, uh, he, there have been some unfortunate incident where he thought, oh, until till now, jahan abhi bhi, up till now, we had not seen any such issues and all or conflict. We have, unfortunately, we have seen, uh, I mean, violence in those areas as well. So why is he talking? That is what he is talking about. So, I mean, we have to be very careful about the security of the country and all, the peace, tranquility, and all. That is what he is talking about. Okay. So, this is what we are talking about overall. Just have an idea. Then, side me, article in Neera Chopra is leading a javelin revolution. I have told you that the sports is a javelin throw. It is a long sword that is used to throw. You have seen it. You have seen it. So uh, actually, he scripted another glorious chapter by becoming first ever Indian to win gold in World Athletics Championship. World Athletics Championship, which was in Budapest, I have told you yesterday in Hungary. He became the first Indian to win gold. Although before, people have won, like Anjou Bobby George won. Overall, he became third Indian. 
बट गोल्ड की जहां तक बात है फर्स्ट इंडियन है ना इट वॉज नीरज सेकेंड एंड इंडिया थर्ड मेडल आफ्टर लॉन्ग जम्पर जो बाबी जॉर्ज ओपन दाउंटेन ऑफ ये सब बता रहे हैं तो फर्स्ट इंडियन टू बिन गोल्ड इन वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप इज नीरज चोपड़ा और ये 88.17 का लेंथ है फेंकने का ठीक है तो एंड दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट हु टुक द सिल्वर और सेकंड पे अरशद नदीम फ्रॉम पाकिस्तान ही गॉट सिल्वर सो जस्ट हैव एन आईडिया अबाउट दैट यस यस गॉट इट सेटी हां ओके तो ये सब इसमें आप पढ़ लेना इसमें इतना डिटेल जानने का नहीं है बट एक हां बेसिक आईडिया होना चाहिए गो एंड रीड समथिंग अबाउट नीरज चोपड़ा कहां से आते हैं कौन से स्टेट से कौन से सिटी से and i think he served in army also kon sa regiment say find out find out these things about him theek hai uh, at delhi summit demonstrate climate leadership dekho delhi summit yani yahan pe g20 ki baat ho rahi hai which is going to happen very soon so the authors are concerned about climate environment control ki baat kar rahe hain theek hai ha uh, he is from my state oh good last putana regiment ab ek baar check kar lena humko yaad nahi hai kon se regiment se please check it I'm I'm not not sure, so I'm not commenting. एक बार चेक कर देना ठीक है हाँ ही फ्रॉम हरियाणा आई थिंक पानीपत से जहां तक हमको याद आ रहा है रेजिमेंट एक बार आप चेक कर लेना है तो यहाँ पर अवसर बात करें जी ट्वेंटी समिट की ऑफकोर्स आई होप यू आर अवेर नौ से दस सितंबर को वेरी सोन विल बी हैविंग जी ट्वेंटी समिट एंड येस सो दैट इज वॉट अब देखो इसमें कॉप ट्वेंटी एट की बात की जा रही है ना सो कहाँ पे होने जा रहा है कॉप ट्वेंटी एट बताइए तो इज गोइंग टू हैपन वेयर इजिप्ट यू ए ओमान इंडोनेशिया नवंबर दिसंबर में होता है हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अंडर यू एंड एफ ट्रिपल सी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कहा होगा कौन से सिटी बता दीजिए सिटी यस गौरी सिटी वेरी गुड सानिया अंसारी प्रिया चवन मानो यस दुबई में यस यू यस प्रधानी यू आर राइट हाँ यस और हाँ तो ये देखो दुबई में होने जा रहे हैं हाँ तीस नवंबर से बारह दिसंबर के बीच तो जस्ट हैव एन टाइम पे आपका एग्जाम चल रहा होगा ठीक है सो एट दैट टाइम योर एग्जाम वुड बी देयर है ना क्लैट ए लाइट सब का एग्जाम उसी टाइम पे चल रहा होगा जब यहाँ कॉन्फ्रेंस हो रहा होगा खैर सो दैट इज वट इज बिंग काफ दबाउट है ना कि बट मोस्ट ऑफ दम ऑल्सो प्लेस टू बी नेट जीरो सो मोस्ट ऑफ द जी ट्वेंटी नेटर्स मेंबर्स हैव क्लेम कि कुछ लोगों ने दो हजार तीस दो हजार पचास दो हजार सत्तर अपना अपना डेट दिया है इंडिया ने ट्वेंटी सेवेंटी डेट दिया है ना नेट जीरो एमिशन के लिए है ना सो दैट इज वॉट यू शुड बी नोइंग इट तो दे आर कंसर्न अबाउट द क्लाइमेट इश्यूज एंड ऑल पता कि जी ट्वेंटी पे क्लाइमेट होना चाहिए बिकॉज ऑफकोर्स क्लाइमेट इज गेटिंग अफेक्टेड ग्लोबल वार्मिंग इज है एंड दिस इज ऑफकोर्स अ सीरियस कॉज ऑफ कंसर्न जी ट्वेंटी मेम्बर्स है डिग्री ऑफ कमिटमेंट टू शिफ्ट टूवर्ड्स क्लीन एनर्जी रिनबल एनर्जी सोर्स प्रोवाइडेड ट्वेंटी एनर्जी मिक्स एंड ऑल इंडिया हेज मेड सिग्निफिकेंट स्टेप्स इन द लास्ट डिकेट टू बिकम वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रिनबल एनर्जी हाँ इंडिया ने काफी मेहनत की है कि थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन जाए रिनबल एनर्जी का ओके रिनेबल एनर्जी समझते हो ना जैसे सोलर एनर्जी विंड एनर्जी जियो थर्मल एनर्जी है ना न्यूक्लियर एनर्जी दीज आर रेनुएबल एनर्जी एंड सेटिंग टारगेट्स एंड ऑल है ना कि 50 परसेंट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन बाय 2030 ये पंचमृत का एक वन ऑफ द गोल्स है पंचमृत पार्ट ट्वेंटी सिक्स में वी हैव डिक्लेयर फाइव गोल्स वन ऑफ द गोल इज दिस फिफ्टी परसेंट ऑफ द एनर्जी प्रोडक्शन शुड बी बाई रेनुएबल एनर्जी बाई ट्वेंटी थर्टी ठीक है First, at the national and local level, G20 countries need to improve their governance process for just and energy transition. Ha. Huh. So, जितने भी G20 nations हैं, सबको अपना national and local levels पे अपने governance improve करना होगा. Government should establish clear governance structure to ensure the transition process is inclusive and results are equitable and avoid siloed work. है ना? कि transition process inclusive हो. देखो transition process का तो क्या होता है? Whenever energy transition index, in fact, index होता है energy transition index. So when we talk about energy transition, what we are talking about? क्या चीज़ की बात हो रही? So transition from fossil fuel, ये non-renewable energy, fossil fuel, यानि कोयला वगैरह, coal, petroleum and all, to renewable energy. है ना? So this is called as transition. So transition should be inclusive. क्यों inclusive कहा जा रहा? Because generally we consider that renewable energy generally costly होता है. जैसे for example, अगर आप कार लोगे, तो electric vehicle generally महंगी पड़ती है ना? Initially. ये कोई भी चीज़ जो रेनोबल एनर्जी नाउ इट इज स्लाइटली कॉस्टली बट होपफुली वी होप दैट इन द फ्यूचर द कॉस्ट विल गेट रिड्यूस इसीलिए इंक्लूसिव होना चाहिए नहीं सारे तबके को गरीब अमीर सबको लेके चले है ना रिजल्ट्स इक्विटेबल अगेन द सेम थिंग एंड अवॉइड सी लोड वर्किंग एंड ऑल दैट इज वॉट इज बिंग टॉक अबाउट डिपेंडिंग ऑन कंट्रीज कंटेक्स जी ट्वेंटी को डिस्टेब्लिश अ मल्टी मिनिस्टेरियल टास्क फोर्स मल्टी मिनिस्टेरियल में डिफरेंट मिनिस्ट्रीज शुड भी देयर प्रेजेंट है ना वेयर इवन एन जी ओज शुड भी रिप्रेजेंटेड जैसे बहुत सारे इन्वायरमेंटल एन होते हैं है ना 
so they should also be given the space and all in these that is what is being talked about hai na? aiding decarbonization matlab carbon ka use kam kiya jaye na yeah that is what koila wagaira ka second as the india's g20 presidency has acknowledged g20 should see this transition as a way to diversify g20 members and all bhai transition ki baat ho rahi hai na international financial institution have a critical role to play financial institution kya kya jayega world bank imf hai na so these are international financial institution asian development bank new development bank hai na so they have a critical role to play during this hai na isliye ki investment to idhi logon ki taraf se aayega na Uh, that is what uh, is being talked about. When जब कोई कम country जो है move करेगी renewable energy की तरफ, so they need investment, heavy investment चाहिए है ना? So that is what they need support from them. हाँ, yes, Gauri Sethi. तो अब क्या होता है? Electric vehicles क्योंकि costly पड़ती हैं, तो बहुत सारे provision लाए जाते हैं, जैसे tax benefit होता है. बहुत सारे जगह मैंने सुना है कि अगर कोई electric vehicle खरीदेगा, तो उसको income tax benefit या कुछ बहुत तरह के benefits वगैरह. Incentive एक तरह से tax incentive दिया जाता है, ताकि लोग switch करें. इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ हां द जी20 कंट्रीज रिप्रेजेंट थिंग 90% ऑफ ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन एंड 10% ऑफ कंजम्पशन एंड ऑल तो जी20 इज अ सारी बड़ी कंट्री आ गया 19 कंट्रीज अ पूरा एक एंटायर यूरोपियन यूनियन है मतलब 19 प्लस 27 पूरा है ना इसमें कुछ कंट्रीज ऑलरेडी यहां है इस 19 में खैर मतलब काफी सारे कंट्री कह सकते हो सो रिप्रेजेंटिंग 90% ऑफ ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन जो कि सारी बड़ी कंट्रीज में इंक्लूड हो गई तो 90% ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन 80% ऑफ कंजम्पशन हैव अ पिवोटल रोल पिवोटल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है है ना इन एडवांसिंग ग्लोबल लो कार्बन स्टील प्रोडक्शन तो अगर यही बीस कंट्री जी ट्वेंटी कंट्रीज मिलकर के अगर डिसाइड करें तो काफी हद तक एक्चुअली पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है डी कार्बनाइजेशन हो सकता है बिकॉज दीज आर दी कंट्रीज है ना दैट इज वॉट यूकिंग अच्छा आई होप यूर अवेयर इसका जो ये है थीम है इज वासुदेव कुटुंबकम है ना उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर अब ये बताओ कि दिस वासुदेव कुटुंबकम हैज बिन टेकन फ्रॉम वेयर Your options are Munda Upanishad, Bhagavad Gita, Katha Upanishad, none of the above. नहीं total forty six country नहीं है G twenty में. देखो मैं बताता हूँ nineteen countries है plus पूरा European Union है. इसमें twenty seven country है ना. But कुछ country यहाँ की already यहाँ mentioned है. ठीक है? इसलिए it's not forty six. दो तीन कम है उसमें से. Please check it. हाँ. Yes, very good, Gauri Sethi. हाँ. The right answer is option D. Maha Upanishad से लिया गया. ठीक है? उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो भी लिखा हुआ है देखो यहाँ लोगों से थीम्स लिखा है कोई ऑफिशियल वेबसाइट है जी ट्वेंटी के और तो यहाँ पे लिखा हुआ है लोटस है इंडिया नेशनल फ्लावर है ये यही है इसका है ना हाँ जी थीम है ना नेशनल फ्लावर लोटस इज इंडिया नेशनल फ्लावर फिर रिफ्लेक्ट ग्रोथ एम चैलेंजेस है ना जी ट्वेंटी इज लोबो इज भारत नीचे भारत लिखा है फिर ट्वेंटी ट्वेंटी फिर इंग्लिश में भारत इंग्लिया लिखा हुआ है है ना वासुदेव को टपकम देखो यहाँ लिखा है और वन अर्थ वन फैमिली इज ड्रॉन फ्रॉम एंशियंट लिटरेचर महा उपनिषद ये पूछा जा सकता है एग्जाम में बहुत सारे प्रोबेबिलिटी क्या हमको ऐसा फील हो रहा है कि किसी न किसी एग्जाम में ये आ जाएगा ओके आई एम जस्ट फीलिंग इट गट फीलिंग कह रहा है ना ओके सो दैट इज वॉट वीडिया भी मैं द कलेक्टिव कमिटमेंट बाई जी ट्वेंटी टू ग्रीन पब्लिक प्रोक्योरमेंट वर्ल्ड ऑल्सो तो ये सब इसमें अब कुछ खास डिस्कस करने का नहीं है जी ट्वेंटी एनर्जी ट्रांजेक्शन सस्टेन फाइनेंशियल ग्रुपिंग वर्क बनाया गया है ये सब जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट हाँ ये मैंने बोला जस्ट अफोर्डेबल इन जस्ट मतलब जस्टिस ईमानदारी के साथ बराबर से इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजेक्शन होना चाहिए ना इन सबको लेके चला जाए ना दैट इज व्हाट द आइडिया इज बीइंग टॉक्ड अबाउट बींग ठीक है अच्छा कहाँ होने जा रहा है नौ से दस सितंबर को हो गया ये पता होना चाहिए दस बारह तेरह दिन बचा हुआ है एंड भारत मंडपम ये प्रगति मैदान में आपको पड़ेगा डेली में एक जगह है प्रगति ये बिल्डिंग है देखो ये ठीक है प्रगति मैदान में भारत मंडपम एक जगह इट्स एक्चुअली नियर टू सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल प्रगति मैदान बहुत फेमस जगह है ठीक है दिल्ली में इट्स अ वेरी फेमस प्लेस ठीक है हाँ हाँ वहाँ बहुत सारा मेला वगैरह लगता है प्रगति मैदान में ओके सो इफ यू आर फ्रॉम दिल्ली यू मस्ट हैव हर्ट अबाउट प्रगति मैदान ठीक है अगर कभी जाइएगा डेली नहीं गए तो जाइएगा तो देखिएगा ठीक है साइड में आर्टिकल थी इंडिया एंड ग्रीस आई होप यू आर अवे रिसेंटली पी एम मोदी विजिटेड ग्रीस ऑल्सो ठीक है ग्रीस की कैपिटल क्या है बताइए तो अच्छा ग्रीस ना बहुत एंशियंट कंट्री है आपको पता है बहुत एंशियंट सो एंशियंट आपने इसका नाम सुना है प्लाटो इनके स्टूडेंट थे एक्चुअली ग्रीक स्पेन थे सोक्रेट्स है ना फिर इनके स्टूडेंट थे प्लाटो इनके स्टूडेंट थे अरिस्टोटल सब यही कहते हैं ग्रीक फिलोसफर्स थे है ना एथेंस कैपिटल है यस So India Greece bilateral uh, framework and all uh, uh, nor has warmed to the Greece despite Indian Prime Minister visited 1983. So last to get to 1983, me get the Greece. So just have an idea about it, है ना? 
देन हाउ एंड द एब्सेंस ऑफ हाई लेवल कांटेक्ट हैज मेड अ लैक ऑफ क्लोज स्ट्रेटजिक टाइज एंड ऑल ठीक है ये सब बात कर रहे हैं कि पहले होता नहीं था तो दैट इज व्हाट इज बी हां कंट्री ऑफ बल्कन्स वेरी गुड हां अलेक्जेंडर फ्रॉम मैसिडोनिया वेरी गुड फ्रॉम देयर इन फैक्ट यहां डिस्कशन अलेक्जेंडर्स इनवेशन 326 बीसी देखो एक्चुअली क्या है जो यहां पर रखनी एलिस इंडिया यहां पे ग्रीस है ना हां यही पर था वो मैसिडोनिया एंड ऑल नॉर्थ मैसिडोनिया पे कंट्री है तो ग्रीस से जो है ना ग्रीक था उसका नाम था अलेक्सेंडर अलेक्सेंडर था ग्रीक है ना ही केम और यहां पर एक जगह है 326 बीसी में ही फॉट अ बैटल बैटल का नाम कोई बता सकता है एनीवन यहां पे एक रिवर है झेलम ठीक है इस रिवर को कहते हैं हयादास्पस ठीक है तो बैटल ऑफ हयादास्पस हैपन बिटवीन अलेक्सेंडर द ग्रेट वर्सेस पोरस आपने नाम सुना है पूरु द ग्रेट या पोरस लिखते हैं सो अलेक्सेंडर वाज इंप्रेस्ड विद एक्चुअली इस हिस्ट्री में कहा जाता है कि ही वाज इंप्रेस्ड विद द विद द कॉन्फिडेंस ऑफ पोरस या है ना हां बैटल ऑफ हयादास पास वेरी गुड हां तो देन आफ्टर दैट ही रिटर्न बैक और शायद यहीं पे कहीं पे जब 323 बीसी में उनकी डेथ हो गई समवेयर व्हेन ही वाज रिटर्निंग बैक समवेयर हां यस पोरस से झेलम झेलम ही रिवर को हयादास पास रिवर कहते हैं यहां पे आपको झेलम मिलेगा ऐसे ठीक है ओके तो इसी की बात कर रहे हैं ठीक है इसके बाद अलेक्सेंडर का जो अलेक्सेंडर के बाद नेक्स्ट जो बंदा था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर ठीक है और इसी रीजन में उसका एंपायर था सेल्यूकस निकेटर का मेकिंग एन रफ स्केच सो द सक्सेसर ऑफ सक्सेसर ऑफ अलेक्सेंडर वाज सेल्यूकस निकेटर एंड ही सेंट अ वेरी फेमस एंबेसडर इन द कोर्ट ऑफ बिहार है ना देख लो बिहार में एक जगह है पटना ठीक है उसको कहते थे मगध है ना उस टाइम पर ये पाटलिपुत्र मगध है ना तो पाटलिपुत्र कह लो या मगध पाटलिपुत्र ठीक है और वहां का रूल था चंद्रगुप्त मौर्य का ओके सो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एन एम्बेसडर वॉज सेंट बाई सिलेबस निकेटर उसका नाम बताना है इट्स अमवर्क वॉट इज द नेम ऑफ द एम्बेसडर नीचे कमेंट सेक्शन में जब क्लास ओवर हो जाएगी नीचे लिखिएगा और उसकी किताब का नाम बताना है बुक का नाम वेरी गुड यस मेगा थनीस ठीक है और बुक का नाम है इंडिका इंडिका तार का नाम दिया ना तो दैट इज व्हाट शुड बी नोइंग इट यस आवाज स्लो आ रही है क्या मेरी इज माय वॉइस स्लो गाइस समन इज राइटिंग तो ये पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा आपको बताना चाहिए सिलेबस निकेटर जो है वो सक्सेसर आप कह सकते हो ये भी ग्रीक सक्सेसर थे अलेक्सेंडर द ग्रेट जस्ट हैव एन आईडिया ओके सो चैट जीपीटी पे ओपन एआई चैट जीपीटी एंड ऑल इसको थोड़ा सा अपने से पढ़ लेना ये वाला थोड़ा सा न्यूज़ में था कि वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन वाज सस्पेंडेड बाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग इसलिए ये लोग इलेक्शन नहीं करा पाए थे इलेक्शन वाज नॉट डन ऑन टाइम ओके जस्ट हैव एन आईडिया ओके Uh, देख लो वाई वॉज द वर्ल्ड रेस्लिंग फेडरेशन सस्पेंडेड ये सब प्रोटेस्ट भी हुआ था रेस्लिंग से रिलेटेड आई होप यू आर अवेयर ऑफ इट सो वट इज दैक्ट सो प्राइमरी फॉर नॉट कंडक्टिंग इट सिलेक्शन ऑन टाइम तो इलेक्शन चूंकि टाइम पे नहीं हुआ इसलिए सस्पेंड कर दिएगा वर्ल्ड रेस्लिंग फेडरेशन गो एंड ऑल सो वट कॉज द डिले तो एक तो इलेक्शन नहीं हुआ तो इलेक्शन क्यों नहीं हुआ सो दीज आर द रीजन फॉर एन ऑल द प्रोटेस्ट एंड ऑल हैप एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव लैब्स तो ये आपको पता होगा शायद कि ए लॉट ऑफ थिंग्स वेर इन द न्यूज रिगार्डिंग द प्रोटेस्ट इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा है ना Uh, and uh, they sat in protest in Delhi, Jantar, Mantar, and all. So, so after the inquiry, even the OC report was not made public. So, this is about Hori. Let's go. You have to watch it. Okay. Then China releases new map shows territorial claims. Okay. So, ye aapko bata ho, guys. Hope you, you are aware. A lot of times, China claims that Arunachal is their part and Assam chain. We see. We are telling. But of course, these are our integral part. Of course, no doubt about it. So that is what is being discussed here. हाँ ये इंपॉर्टेंट है बिहार का सर्वे सेंटर टेल सुप्रीम कोर्ट पहले इसका आंसर बता दो तब हम बताएंगे द सब्जेक्ट ऑफ सेंसर्स इज इन यूनियन लेस स्टेट लेस कंकरेंट लेस नॉन ऑफ द अब बताइए व्हाट इज क्या सही जवाब बताइए तो सब्जेक्ट ऑफ सेंसर्स इज हाँ यूनियन लेस एक्चुअली यही डिबेट पूरा हो रहा था देखो हुआ ये था कि बट बिहार गवर्नमेंट स्टार्टेड डूइंग कास्ट सेंसस ठीक है बट समवन चाइल्ड चैलेंज्ड अ पिटीशन इन पटना हाई कोर्ट एंड पटना हाई कोर्ट अपहोल्ड्स अपहोल्ड्स मतलब से यस इट इज ओके फाइन देन पीपल वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए 
and the supreme court is hearing the matter and the central government has said that only center has right to conduct census because census is an union list and a census the census act 1948 se aata hai union list ke entry 69 mein mentioned hai so only the center can do the census the state do not have power that is what the central government has said in the court adalat mein kendra sarkar ne kaha ab let's wait for the judgment of supreme court kya supreme court ki kya rai hoti hai isme hai na इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा है ना आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ दिस लास्ट का सेंसस 1931 में होता वेरी गुड फ्रेंड्स अली एंड नाउ वी हैव डिस्कस दीस थिंग्स सो गाइस सबको लाइक बटन प्रेस करते जाओ वी आर सीइंग ओनली 15 लाइक्स सो कम से कम 30 प्लस लाइक्स दे दो सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉलो अस इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम एंड डाउनलोड द पाइजूस एग्जाम प्रेप ऐप थैंक यू एवरीवन थैंक्स फॉर वाचिंग हैव अ नाइस डे